Salut, salut tout le monde. Alors, une autre virée dans le champ pour vous faire voir en fait directement l'impact de cultiver avec une sorte de paillage. Alors ici, c'est comme je vous l'ai expliqué, que du foin. Euh, pas de paille mais du foin pour la seule et bonne raison c'est que ça se dégrade plus rapidement et donc ça va nourrir plus rapidement mon sol donc là on va faire une petite virée dans le sol donc on est début avril euh, on est le 8 avril il n'a pas plu depuis des semaines et donc euh, sur les zones test les zones contrôle que j'appelle donc eh bien on est vraiment euh, dans un stress hydrique très 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 intense euh, donc vous voyez euh, le système de, de pente, donc l'eau sous le camp. Heureusement qu'on a des peupliers, ça indique qu'il y a quand même de l'eau malgré tout sous le sol et en profondeur. Et donc en fait, bah voilà, je vous ai fait voir un sol qui a été victime des gelées. Vous voyez partout là, hein, c'est craquelé de partout, le sol est dur. Et là, donc en, en direct, eh bien, je vais vous faire voir quel est l'intérêt. On a plongé dans le sol, Alors, outre des petites galeries. Donc voilà, déjà on a plein de, vous voyez, de champignons. On a creusé à côté, c'est une petite galerie de milot justement. Et bien voilà l'intérêt, vous voyez, c'est qu'ici on n'a pas du tout le même sol. On n'a pas du tout, d'ailleurs j'arrête pas de déloger les vers de terre. Donc là on a quand même un sol qui est comme dans du beurre. Alors, l'année dernière, on avait 2 à 3 cm, voire à certains endroits 4 cm de ce sol-là. Cette année, on arrive bientôt dans certaines zones à 10 cm. Mais là, on a vraiment un sol décompacté et, et c'est du bonheur. Et, et je vais recouvrir tout ça très, très vite. Donc, l'épaisseur de foin, elle est vraiment intense. Hein. Je mets entre 30 et 40 cm d'épaisseur. Et... Euh, bah, bien sûr, ça n'empêche pas euh, la poussée euh, de ce qu'on appelle euh, les adventices. Alors, euh, bien souvent, moi, je les utilise, comme je vous expliquais, pour qu'elles puissent euh, tout bainement, euh, en cas de stress hydrique, ce qui est déjà le cas. Et lorsqu'il va y avoir des pluies, bah, ça me fait un, une deuxième canopée, un deuxième paillage. Donc, euh, et puis comme je vous expliquais, je ne désherbe pas. L'idée, c'est de travailler avec les services écosystémiques, de les restaurer et d'un point de vue expérimental, de voir comment cette parcelle-là, où je ne fais rien à part juste amender et planter et donner de l'eau, une fois de temps en temps, eh bien, comment est-ce qu'elle va se débrouiller, comment est-ce que le système mycorhizien euh, se redéveloppe, comment est-ce que le système bactérien tient la route, comment est-ce que j'arrive à gagner en profondeur en terre arable et à observer aussi les différentes espèces qui, euh, qui apparaissent année après année et elles ont une fonctionnalité très importante dans la production. Alors oui, on est très très loin du schéma de la monoculture euh, avec un rendement basé uniquement sur rendement, rendement, rendement. Là, ce que je cherche, c'est dans le cadre de l'éco-agriculture, c'est-à-dire Charles Walter disait que pour être économique, l'agriculture doit être écologique. Donc je vous laisse regarder Charles Walter. En 1970, c'était un économiste qui parlait déjà de l'importance des services écosystémiques dans la production et dans la rentabilité agricole. Sur ce, salut et bonne journée.